सी तू लगा गया मेरे यशको को भी रोना भया गया बस करें बस करें बस करें इनका कसूर नहीं है कसूर मेरा है मैंने गोली चलाई थी मैंने सुन तेरे इश्क निशाना अच्छा नहीं है तुम्हारा मौत की सजा होगी तुम्हें पता है नहीं लगा कैसे लगेगा तुम इतना बड़ा काम किया है तुमने गैरत के नाम पर कुर्बान हो गए हो बुत बनाया जाएगा तुम्हारा तुम्हारे नाम के गीत गाए जाएंगे आने वाली नस्लें तुम्हें याद रखेंगी मैंने जो कहना था दौलत में कह दी वो सब कुछ झूठ था जो ही सच बकवास मत करो शामिर मुझे सच पता है तुम अपने भाई के जुर्म का फंडा अपने गले में डालने जा रहे हो शामिर क्यों कर रहे हो ऐसा तुम एक बार फिर अपने खानदान के लिए कुर्बान होने जा रहे हो तुमने जरा भी नहीं सोचा कि मुझ पर क्या गुजरेगी मेरा क्या होगा हीर, मैंने तुम्हारा ही सोचा सोचा कि तुम चली गई और मुझे भी तुम्हारे पास आना चाहिए ठीक है मान लेती हूँ कि मुझे मुर्दा समझकर मुझसे मिलने के लिए तुमने खुदकुशी का फैसला कर लिया लेकिन फिर फिर क्या हुआ मैं बच गई मैं मैं जिंदा हूँ शामिर फिर क्या हुआ जब मैं पीछे पीछे आ रही थी भाजी का फंदा लेकर तब तुमने कुछ क्यों नहीं कहा तब तुम क्यों खामोश रहे मुझे अखेरा छोड़ कर जाए एक और खबर का तोहफा देख क्या कहा उन्होंने देख नहीं रहा शक्ल पे लिखा हुआ है हमें क्या कहा उन्होंने एक औरत के चार बेटे थे चारों को किसी जुर्म में फांसी की सजा हो गई औरत के बहुत रोने धोने पर हुकूमत को उसका तरस आ गया उन्होंने कहा कि माँ अपने किसी एक बेटे को बचा सकती है चारों बेटों को उसके सामने लाया गया और वो माँ ये सोचते सोचते मर गई कि अपने किस बेटे को बचा कुछ ऐसे ही याद मेरा भी यानी कि वो नहीं माने बड़ा गर्द नकड़ा कर गई थी है 
एक बच्ची ने सारा सरिया निकाल दिया तेरा जी वो आपकी गोद में नहीं पड़ेगी अगर बनी तो इसी मट्टी से है ना आप एक ही तरह रिवाय तो मैं गुदी उसे भी एक कमर की जगह दूसरी कमर चाहिए मैंने कहा था ना जब तक उसके सर पे खाक नहीं डालोगे कुछ नहीं बनेगा अपने सर पर खाक डालने का वक्त आ गया मजीद छवि भाई ने निकाल लिया अपने आप को बरादरी से गैरत के नाम का वो टुकड़ा संभाल कर रखे अपने संदूक में जो कैसर कमा कर लाए आपके लिए तू छोड़ इसकी बातें ये तो उस कबीले से है जो थप्पड़ पे दूसरा गाल आगे कर तो बुला के ला सबको जाके पकड़ेंगे शफी मोहम्मद का गिरबान देखती हूँ कैसे राजी नामा नहीं करता चल जाना सोच क्या रहा है नहीं अम्मा जी नहीं अमीर ठीक कह रही ये वक्त गिरबान पकड़ने का नहीं बल्कि अपने गिरबान में झांकने का है पहचाना आपने मुझे मैं हीरो जमाल की बीवी की बहू जमाल की बीवी मेरी बहू मेरी लड़ाई खत्म हो गई जी तह हार क्या है हार जीत का फैसला आपने करना है बेबी जान आज इस अदालत में मुझे बचाने के लिए हीर पर जितना कीचड़ उछाला गया वो सब छूट गया मैंने खुद को आजाद कर लिया था अपनी सजा खत्म कर ली एक बेटा था वो माँ अभी भी जिंदा है आपकी माँ के तो फिर भी दो बेटे आइए आइए जमाल के में हम चले आइए अमी 
अगर मैं आपसे पूछूं कि आप अपने दोनों बेटों में से किसको चुनेंगे तब तो आपको मुश्किल नहीं होगी ना आप शामिर को ही चुनेंगी ना नहीं बेटा तो अम्मा जी की गोद में पला जरूर है पर बेटा तो मेरा ही है ना लेकिन मैं चाहूंगा कि आप शामिर को ही चुने गुलाम रसूल की शक्ल में मैं तो हूंगा ना आपके पास लेकिन शामिर की जगह कौन होगा किसे गले लगाएंगे आप तो क्या सोच रहा है मैं शामिर को लाऊंगा कैसे मुझे पता है मुझे क्या करना तेरी गरत फिर कोई गुल खिलाने वाली है क्या नहीं अम्मी मैं जो भी करूं गैरत में नहीं करूंगा प्यार में करूं ऐसे क्यों देख रहे बहुत दिनों के लिए जा रहा हूं बहुत याद आएगी तुम सच बहुत बड़ा भी शहर में मैं कितनी भी महफिले लगाऊ तेरी चिक चिक से प्यारी कोई चीज नहीं इस बार इतना प्यार क्यों आ रहा आता हर बार है इस बार बोल रहा हूं जू गुलाम रसूल की कसम मुझे मुझे दुनिया में तुझसे ज्यादा प्यारी कोई औरत नहीं लगती राबिया दरवाजा खोलो मेरे पास इस बचपने का टाइम नहीं है दरवाजा खोलो राबिया कैसर मैं आपसे प्यार करती हूं मैं नहीं रह सकती आपके बगैर मैं जानता हूं अब दरवाजा खोलो मुझे देर हो रही है कैसर मैंने सब सुन लिया था आप वकील से बात कर रहे थे ना आप शामिर के जुर्म का इल्जाम अपने सर लेने जा रहे हैं ना वो शामिर का जुर्म नहीं है वो मेरा जुर्म है मैं अपने जुर्म का एतराफ करने जा रहा हूं अपने भाई को बचाने जा रहा हूं कैसर तो ये है आपकी मोहब्बत मुझे बेसहारा छोड़ जाएंगे और ये तुम्हारी मोहब्बत है कि मैं बगैर तो की तरह पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ रहू कैसर ये गैरत नहीं है ये पागलपन है आपका आपने जो करना था ना वो कर लिया नहीं राबे गैरत तो वो सच चाहिए जो इंसान अपने आप से हो 
असल इज्जत तो वो है जो इंसान अपनी करता है बाकी सब झूठ है शर्मिंदी के साथ जिंदा नहीं रह सकता मैं इससे बेहतर है मैं सच्चाई के साथ मर जाऊं नहीं नहीं कैसर कैसर मैं आपको मरने नहीं दूंगी मैं नहीं जाने दूंगी आपको कैसर राबे दरवाजा खोलो खोलो दरवाजा राबिया खबरदार खबरदार जो किसी ने दरवाजा खोला वरना मैं अपने बेटे को लेके किसी को मैं छलांग लगा दूंगी राबिया 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 समाध का आगाज किया जाए अमी दरवाजा खोले अम्मी मैं आपके बेटे को लेने जा रहा हूं मैं शामिर को लेकर आऊंगा कटरे में पेश कीजिए अब आइए सरताज में जी बीबी नाम क्या है आपका जरताज बीबी आपके शोहर का क्या नाम है फैज मोहम्मद जमाल आपका क्या लगता था मेरा बेटा था और ये शख्स जो इस वक्त कटेरे में खड़ा है आपके बेटे का कातिल जानती हूं आपने दरखास्त दी है कि आप इसे माफ करना चाहती हैं जी हाँ आप पर कोई दबाव या किसी किस्म की जबरदस्ती जी नहीं आप यहां खुलकर बात कर सकती हैं अदालत आपको मुकम्मल तहफुज फराम करेगी जी नहीं साहब मैं यहां अपनी मर्जी से अपने बेटे का खून माफ करने के लिए आई हूं आप अपने जवान बेटे के कातिल को क्यों माफ करना चाहती हैं क्या वजह 
अपना एक बेटा खो चुके हूं अपने दूसरे बेटे को नहीं खोना चाहते रास्ता तो हीर ने भी गलत चुना था उसे तो मेरी महरूमियों का पता था कि उसे मेरी कमजोरियों का भी समझना चाहिए था सुन देखिए मैंने आपसे कहा है ना उनकी तबीयत खराब है वो नहीं फोन पे बात कर सकते आपने जो कहना है मुझे कहें क्या शमीर बरी हो गए आजाद हो गए जमाल की मां ने अपना खून माफ कर दिया शमीर बरी हो गए आजाद हो गया हम भी मुझे माफ कर दो माफ मैं तुम्हें कर चुकी हूँ शाम और तुम अब आजाद भी हो गए ऐसी माफी का क्या फायदा कि मुझे कब्र से निकालकर वहीं कब्रिस्तान में छोड़ के जा रही हूँ कब्रिस्तान की तरफ तो मैं जा रही हूँ मेरा रिश्ता अब एक कब्र से है तुम अपने घर जाओ तुम्हारे घर वाले तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे जाओ जाकर अपनी रिवायात और अपने रिश्ते में शामिर कैसर ने खुद को गोली मार ली है
आज मुझे यकीन आ गया कि मजलूम की आज से ज्यादा ताकतवर इस दुनिया में और कोई चीज नहीं होती ताकत और इख्तियार के नशे में क्यों याद नहीं रहे खुदा की अदालत में ना किसी सबूत की जरूरत होती और ना ही किसी गवाह की आज हम कितने बेबस हैं जिस शख्स को धक्के दे के ऐसे घर से निकाला था आज हमारी बेटी उसी की बेवा बन के जा रही है रास्ता तो हीर ने भी गलत चुना था से तो मेरी महरूमियों का पता था कि उसे मेरी कमजोरियों का भी समझना चाहिए था आप हीरो होता है तो वो सुपरमैन नहीं होता मैं तो अदालत में उसके साथ खड़ा रहा ना अगर वो भी मेरे साथ खड़ी रहती तो शायद हम ये जंग जीत जाते हैं इतने बड़े नुकसान के बगैर ही जीत जाते हम मैं मानता हूं बेटियों को हर बात पे सर नहीं झुकाना चाहिए नहीं झुकाना चाहिए आप कैसर की तदफीन पे जाएंगे नहीं मैं कहीं नहीं जा रहा काश तो मेरी बेटी की रुखसती का दिन है मैं कहीं नहीं जा रहा आप मुझे एयरपोर्ट छोड़ने नहीं जा रहे 
क्यों क्योंकि आप गांव जा रहे हैं तदफीन में शरीक होने के लिए बाबा आपको जाना चाहिए प्लीज इतना कुछ होने के बाद वो क्या एक दूसरे का सामना करेंगे वो करें ना करें आपको करना है क्योंकि आपने ये प्रूफ करना है बाबा कि रिश्ते कायम करने के लिए बच्चों की शादियां जरूरी नहीं होती तो बहुत मुश्किल काम करवाना चाह रही हूं मैं उसके हिस्से में हमेशा मुश्किल काम ही आते हैं ओके बेटा आप इजाजत दीजिए ले जाओ ले जा भाव को ले जा भाई को अम्मा जी रुके सभी भाई आ रहे हैं आप मुझसे मिलने आया करेंगे तो इतनी दूर जा रहे हो अकेली ही मेरा तो ध्यान हर वक्त तुम्हारी तरफ ही लगा एक बात बताओ मम्मी जो बेटियां माओ की बहुत अच्छी सहेलियां बन जाती है ना फिर वो कहीं भी नहीं कभी भी अकेले नहीं होती मैंने आज तक जो कुछ तेरे लिए किया उसका न सिर्फ तुम्हें हक अदा कर दिया है पर उल्टा मैं तेरी कर्जदार हो गई माँ और बेटे में क्या हिसाब किताब माँ जी नहीं शफी भाई आपके आने से पहले तो मैं यही सोच रही थी शफी भाई कि शामिर इतना बड़ा बोझ अकेले कैसे उठाएगा और मैं अब सोच रहा हूं कि अब तो शामी अकेला रह गया है अकेले ही कोई मेरा बोझ उठाना पड़ेगा अल्लाह तुझे लंबी हयाती दे मेरे बच्चे 
तेरे कंधों की अब हमें बहुत जरूरत पड़ेगी भाई आपने मेरे कैसर को तो माफ कर दिया ना तो उसके लिए मुझे हाथ जोड़ने पड़ेंगे आपके आगे मेरा आना काफी नहीं है क्या कुछ कहना जरूरी है गुनागार मैं हूं गलती मेरी है मेरे मेरे किए की सजा तुम सब भुगत रहे हो तू भी हीर भी मेरा शामिर भी ये सब लड़कियां भी मुझे माफ कर दो मैं तुम सब से माफी मांगती नहीं अम्मा जी आप तो हमें जोड़ना चाहती थी शायद आपका तरीका ठीक नहीं था अब रिश्तों को खोटे से बांधने की कोशिश करते हैं लेकिन जोर जबरदस्ती से शादियां और खराब हो जाती हैं रिश्तों को जोड़ने के लिए सिर्फ मोहब्बत चाहिए होती है और मोहब्बत कैद नहीं करती सिर्फ आजाद करती है दिल में आग है ये कैसी तू लगा गया मेरे यशको को भी रोना भया गया दिल में आग है ये कैसी तू लगा गया मेरे यशको को भी रोना भया गया दुनिया में क्या बाकी रहा करे तू दिल लगी की सुन साइया तेरे इश्क दिया खरा मंदिया सुन साइया तेरे इश्क दिया खरा मंदिया मैंने बुलाया है इसे यहां तुम्हें यहां से ले जाने के लिए एक जवान लड़की का इस तरह से अपने शोर के कब्र पर बैठे रहना ठीक नहीं है बेटा तुम्हारी मोहब्बत अपनी जगह लेकिन हमारा मजहब इसे अच्छा नहीं समझता देखो बच्चे तुमने अपनी बीवी होने का हक अदा कर दिया तुमने अपने शोहर की कब्र को इज्जतदार बना दिया मैं जब तक जिंदा हूं उसके कब्र की मट्टी को संवारती रहूंगी कुछ दिन की जिंदगी बाप में है फिर मैं भी उसके पहले में जाकर सो जाऊंगी लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हें अपने दूसरे बेटे के हवाले करना चाहती हूँ अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मुझे भी सुख नहीं मिलेगा और जमाल भी खुश नहीं होगा बेटा मैं अपने बेटे की इज्जत को किसी इज्जतदार के हवाले करना चाहती हूँ मेरी छोटी सी ख्वाहिश है बेटा इनकार न करना 
<laughs> खुश रहो हमेशा खुश दिल में आग है ये कैसी तू लगा गया मेरे यशको को भी रोना भया गया दुनिया में क्या बाकी रहा क्यों जाने ख्वाहिश करे तू दिल लगी की सुन साइया कबूल बेटा तुम जाओ देर हो रही है से <laughs> 